bit of pressure in the Montreal offense these days. Without Patrick Roy in goal, he was injured in a game against the Toronto Maple Leafs last week. Montreal's offense is sort of like what the Pinto was to cars. Not quite there. The Canadians only average about three goals per game. That's all right with the best goalie in the NHL behind you in Ottawa, but with him out, it's up to J.P. Bergeron and Andre Rasico. Uh, Rasico struggles at times, doesn't get into this one until later on. It is Bergeron in, in the early going, and the Montreal offense comes out to support him in the early going, just what he needs. Stefan Riche scoring there. Later in the first, it is Sylvain Turgeon scoring his first goal as a Montreal Canadian. It's 2-0 for the Habs. In the second period, they're leading 2-1. Matthew Schneider will feed Peter Svoboda, and he will just snap it in behind Ron Tugnut. A power play goal, and it's 3-1 Montreal. Quebec gets one in a power play of its own. Brian Fogarty with the shot, and the stick of Mike Huff makes contact with the puck up high. They credit the goal to Fogarty. It's 3-2 Montreal. Late in the second, Claude Loisel wins the draw. Randy Valachek with the shot. He beats J.C. Bergeron, who goes down a little early. 3-3 after two. Third Puri belongs to Quebec. Tony Herkus, look at this shot. A laser beam in behind Bergeron. 4-3 for the Nordiques. And before Montreal can realize it, they are behind. And Quebec just pours it on. Matt Sundin to Joe Sackick. He scores 5-3 for Quebec. The final is 6-4. The Nordiques pick up the win, despite the fact that they were outshot by Montreal, 38-28. Ron Tugnut played very well for Quebec. Bergeron did not play quite so well for the Canadians. They are 0-2 without Patrick Quebec. Et une minute plus tard, Stéphane Richer s'empare d'une rondelle libre. Ça passe surprend tout le monde, sauf l'autre Stéphane qui touche la cible avec son septième de la saison. C'est le moment que choisit Todd Ewan pour y aller de sa spécialité. Il tente de faire le truc du retour au banc à Wayne Van Dorp, mais celui-ci réussit à sauver sa fierté tant bien que mal. Et le Canadien prend les devants sur un double avantage numérique. Bel échange de Schneider à Cassels à Tom Chorsky qui y va de son troisième de la saison. Le tricolore va continuer sur cette note offensive. Cette fois, c'est Guy Carbonneau qui s'empare d'une rondelle libre pour déjouer Scott Gordon et porter l'avance de son équipe à 3-1. Avant la fin de l'engagement, Mario Robert lui va lui aussi d'un truc assez original. C'est la technique Houdini qui lui permet de se dégager le bras droit pour aller asséner quelques coups de poing à Darren Kimball qui s'en passe bien probablement. Et même la Zamboni a des problèmes au Colisée. Entre la première et la deuxième, la machine se prend dans la glace, imaginez. Et il faut sortir sa petite sœur pour lui permettre de pouvoir quitter la patinoire. Souvent laissé à lui-même, Scott Gordon réussit quand même quelques beaux arrêts. Ici, on le voit arrêter Andrew Cassells, qui était parvenu seul devant lui. Malheureusement pour les Nordiques, Gordon est humain. En deuxième, Matthew Schneider le prend des fois avec un tir précis pour son quatrième, qui sème le désarroi chez les Nordiques. Troisième période maintenant, les Nordiques ont une rare occasion de sourire. C'est 5 à 1 quand Scott Pearson profite d'un beau jeu de Claude Loisel pour inscrire son premier avec les fleurs d'Elysée. Un but qui ne change rien à l'issue du match. Les Canadiens qui l'emportent aisément par la marque de 5 à 2. Une quatorzième d'affilée donc pour les Nordiques. Euh, Guy Carbonneau a ajouté un deuxième but à, en troisième période, son troisième de la saison. Peter Zoboda et Stéphane Richer ont été blessés en deuxième période. Zoboda au poignet et Richer à la hanche. Smythe division. The Oilers are simply hoping to improve in time for the playoffs, and they built a 5-2 lead in the Nordiques. Joe Sackick sparked the Nordiques comeback, retrieving the puck for Guy Lafleur, who scored, tying the game at five. Late in regulation, it's 6-5 for the Oilers. Their wheels were spinning, and again, Sackick sets up the goal. Three goals and two assists for Sackick. It's 6-6. On to overtime now, and it's Marc Messier bailing out the Oilers with 34 seconds left in overtime. The Oilers win. It's not pretty, 